保つ先生何事ですかお弟子さんっぽくないお相手はん格闘技の選手一体どういうこと宮平先生といえばこれこの目をもう用のうちなもん入ってるところで<笑>今,今のいります今のここだと例えば人中ちょっとこれもどうしてそこまでやるのというくらい残酷な技実はこれ大勢の相手や武器を持った敵から身を守る生き残るための技術なんですでもルールがある格闘技ではとても使えないですよね実はこの人総合格闘技の熊沢真也選手一般の同情性に混じって真面目に稽古しているそうですどんな思いがあるのでしょう宮平先生は何を教えているんでしょう中国武術は総合格闘技で使えるのか宮平先生道場には格闘技の選手も来たりするんですか一緒に稽古してうまくいきます道場には当然、長いことやってますので、格闘競技の方々もたくさん、はい、あの交流に、道場を破りじゃないですよあの、交流にいらっしゃって、で組手をやるんですけどで、彼ら、特にベテラン勢も相当やってますけどね、やはり難しいのは、あのこうお互い組み合った状態で、彼らは相手のこうまぶたに、目をちょっと、まぶたにですよ、ちょんとやるんですね、実はもうぐちゃっとですよね。でもやられてる方は本当に押されるわけじゃないので触られてる程度なので痛くないということでまだ頑張ってやるんですね、うん、ですからやっぱり理解度がないと今目を疲れてる、うん、<笑>入ってると耳もいかれてるしかし実際行くのはやっぱり致命的なあの、はい、怪我につながりますのでだから難しいですねあの受ける側も今何をやられてるかっていうのは分からないと、うんうんうん、なるほどですね、うんまあ、あの離れた状態から今入った、今、お前は死んでいる、これはだめだと思うんですけど、実際も触られて、目も耳も触られて、いろいろやられてるけど、分からない、だから僕はその点は、現代格闘技っていうのは、実際、決めたり、締めたり、間違いないよねと分かりやすい、あの辺はやっぱり優れてると思いますよね、締め、ねはいはいはい、まあ、戦い終わった後相手は、要,要は障害、体に障害を完全に負ってしまうという。ところまで行かないように止めることができますので、その点は優れた点ですよね。はい。これってあの今日もあの格闘技の方が、はいはい、あの体験というか、はいはい、ちょっとちょっとお話聞いてもらいますか。はいはい、はい、どうぞ。<笑>お名前は。はい、えっと熊沢と言います。熊沢先生、熊沢選手、熊沢さん。熊沢選手で。熊沢選手。はい。と熊沢選手はあの何回かこちらの道場に。来られてるんですか。はい、えっと出稽古で、はい、あの来てます。熊野選手はどういう格闘技をやられたんですか。僕はですね、あの総合格闘技の一応プロの選手で、はい、一応二十年ぐらいやってます。総合、はい。結構実績も。そうですね。一応あのアウトサイダーっていう団体でベルトを取ったり、また他団体でも一応ベルトを取ってる一応実績はあります。えでもそういう実績がある、はい、そしてキャリアも長い熊沢選手が、はい、宮平先生の道場に、はいまあ、たい習うというか、習う立場なんですかね、はい、もちろんです。どういうところが魅力なんでしょうかね、<笑>全く違うというふうに今、宮平先生おっしゃってましたけど、はい、熊沢選手から見たら、何か得るものがある、はい、どういったところなんでしょうか。そうですね、僕が感じるも魅力は本当にシンプルにもう先生そのものですね。もうそれ以外何者でもですね。まあ、先生がやる動き、あと話す言葉、もうそれがもうすべてもう響くので、まあいろんなえっとまあ投げ技とか打撃とか関節の先生でやってきたんですけど、やっぱし宮平先生というもうこのカリスマの先生がいて、まあこの先生の元で。なんか修行というか稽古できるだけで自分がすごく強くなれた気持ちにもなれますしやっぱ一番はこの、まあ、先ほども痛い思いをしてまでって言ってたんですけどなんかこう心が鍛えられるような感じがとてもするんですよね、はい、だからこの痛み以上のなんか得ることができてなんかもう
すごく僕は尊敬してる、うん、大先生です、はい、もうすごいだからすごく失礼な下世話だと思いますけど、はいはい、熊澤選手から見て、はい、宮平保本先生という人はやっぱりシンプルに強いと感じるんですか強いではなくて怖い<笑>怖いですね<笑>あのや優しいんですよねとても物腰も優しいし喋っても優しいんですけどやはりこう吐きというんですかねもう持ってるものがやはり僕もいろんな UFC の選手とかいろんなチャンピオンとやってきてるんですけどもう立ち会っただけであもう本物だっていうのがもう一瞬で分かるので。もうその優しさと怖さが表裏一体なのが、もう僕にはたまらないです。はい。いや、もう。いやいやいや。いや、本当です。あの、でも、その熊本選手がでも、通われるってことは、何らかの自分の、そのフィールドにも。役立つ技術とか、考え方がある、というふうに思われて。そうですね、きっと。はい。一応、あの、すごくマニアックな話になるんですけど。まあ、例えば、そちらの方は。あ、はい、と。田上と申しますあの総合格闘技同じ道場でずっと20年ぐらいす,すごいなんか顔立ちが可愛らしい<笑>あの格闘家に見えないんですけどこっちもプロであそうなんですか、はい、例えば総合格闘技の中で、はい、この組技だけの練習があるんですよね、はい、例えばタックルに入るとか、はい、で、あの総合格闘技っていうものがこう西洋から来たそのレスリングとかボクシング技術なのでより筋肉とかこのフィジカルを鍛えてやるのが私たちの競技なんですよ。ただこう宮平先生とかが教えてくれるっていうのはこの体でぶつかった時に筋肉で押すだけじゃなくて例えばこうツボを押すとかツボを押すとかあとはここで力を抜くとかそういったなんか武術的な要素が。あのすごく生きていて例えば自分よりもフィジカルが強い人に対してこの練習する時に普通にフィジカルでいくとやられてしまうものを例えば天行拳さんで習った技を思い出しながら自分でアライングしてあツボを押した方がいいのかなとかここでグッて力入れて一回抜いて入れた方がいいのかなっていうのをあのアレンジしてやってるのでもうそのヒントを先生から頂い,いてる感じです。前回なんか発狂拳も少し面白いな。発狂拳。発狂拳ってど発狂拳は何か使いようがあるんですか。体験したと。<笑>体験を見てもらえると。ああわかりました。<笑>以前もねなんか食らったことが、はい、そうですね。新しいです、はい。一応総合の中で肘打ちはありなんですよ。それで先生、ねはい、それで先生から肘絵を少し教えていただいたときに軽く触ってもらうだけで。なんかもうちょっと<笑>じゃあ一回ちょっと見せていただいてどう辺が違うのかとかをはいじゃあ奥さんごめんなさいね<笑>あのちょっとゆっくりですね、はい、いわゆるこの卓球競技の肘ではなく体当たりですねあでこのあこのところでやるってこうちょこっと軽く合わせるあっおおこれで、ね、合わせるだけですごめんごめんね,ごめんね<笑>いやでも、僕も体験させていただきましたけど、やっぱり今、客観的に見ても、本当にちょこっと動いてるだけですよね、はい、だからあの今、熊澤選手にあのどうにかこう肘で、多分当たり剤すればきついと思うので、今、いろいろ一緒に考えながら、熊、は、澤、い、選手、今のホットケの肘っていうのは、こういうのとまたち違いますよね。全く違いますね。違うかもしれないですね。で八極拳の肘は、うん、ご存じの通り、こう短いですので、こう長い間合いで肘一回、はい。難しいので、まあ、かと話だったんですけど、あの、例えば、いわゆる、この形で、近いっていうのも、接近だと思いますので。<笑>まあ、あの、角度機能も、こういうボロ、はい、うん、こういった形でやりながら、形を取って、こういう。なんか方法ないかとね、<笑>はい、はい、できそうなんですか、それ。いろいろ、まあ、そうですね、あの、しっかりトレーニングを積めば、こう、生かせるとは思います。あと、首をね、取ったり、前回。あ、そうですね。はい、あ、あれちょっと面白かった。はい、じゃあちょっとボイ、はい、はい、入った場合、はい、こう入った場合ですね。はい、はい、入った場合、あのこう崩しながら、場合、あのこう崩しながら、え、あの寸計と言いまして、なんですか今、こういう首、ここでちょっと発見する、あのこの部分ですね。ちょちょっとゆっくり、あのこの部分だとクラッとくるので、はい、ここに。あの、なんていうんですかね
こう打つんじゃなくてまっすぐ打つんですけどねはあはいでこれで崩して当てるとかなんか方法ないかなっていうね、はい、彼にぜひ発狂器を使ってほしいんだよね今宮平先生がやられたようなことっていうのはかなりで,できそうなんですかそれともかなりやっぱ難しい感じですか今最後に教えていただいたやつはもう実践で絶対使えるもので、うん、あの火曜日に習って、うん、あの今もう練習してますねああそうですかはい今練習のせいか<笑><笑>まあ、まあ、できるできないんですけどやります、はいまあ、グラップリングだともう,こう引いたりもう膝とか、うんですね、タックルいくんですけど、うんはい、そこで、ね、先生の言うこの、うん当てればここで脳震とうだったり起こせるのでクラッとしたところで膝とかタックルできるかなと思って、はい、勉強してますでもレース漫画じゃないから今だ八極拳の技だってわけにはいかないですよね<笑>身につかないとなかなか出ないですよ、ね、<笑>自然に出るからそうですねはいでも逆にそれはもう長い目で考えて身につけていこうっていう考え方なんですかそうですね、やっぱもうここ,にここにはもう宝がいっぱいあるんで先生に教えていただくものを全てっていうのはもう難しいので、うん、その中で自分の中でこう取り入れれるものを1個、うん、2つぐらい持ち帰ってそれをまた半年なり1年トレーニングして、うんうん、で消化したらまた先生のところに教えてくださいという形で来てますね。駒澤選手のこう体格であったり、いわゆる、なんですかね、あの、あの本人おっしゃるには、その。いわゆる打撃よりもね、こう接近してというのを、勝負をしたいと、はい、まあ、うん、あるので。ですから、そういう意味で、発狂拳っていうのは、こう、なんていうんですかね、性格的に、えー。向いてるのかなと、体当たりとか、得意。ですからね、あの発狂拳という拳。いろいろ、はい、あの、まあ、当然ご心理も、使いますしね、発狂拳って非常に便利ですよ。あのー、小野田先生はどういう縁でここに来るようになったんですかそうですね、考えたら<笑>僕ですね、不謹慎なんですけどあの、ナンパされてえ、ナンパ<笑>あの、山城先輩に<笑>え、山城先輩ナンパ山城先輩僕の兄貴と<笑>そういう人が好みやいやそういうことじゃないそういうことじゃないですあの、イベントでですね、はい、あのいろんなサークルを集めたイベントがあって僕たち天行圏もサークルがあるのでそこで、まああのえー、と出してたんですねあの体験コーナーを出しててでそこに、まあ、いろんな方がいっぱいいたんですけどでなんとなく普通の格好をしてたんですけど、ね、なんかジャケットかなんかつけてで耳見てなんかあやっぱそこかなと思って<笑>で、まあ、ちょっと強そうだなと思って、まあ、ぜひ。体験来てくださいっていうことで、<笑>あの僕その日一人だけ声かけたんですけどね。うん、<笑>あのそういう格闘技系の方は、<笑>したらまあ後で聞いたらチャンピオンを取ってるということで、うん、でそこからですね、うん、はい、なんか普通にはい交流というか、うん、それで普通に来たんですか体験？<笑>普通に来たらもうびっくりしました。<笑><笑>すごい道場があると。面白い物語ですね。それまた今度ゆっくり聞きたいです。変な意味でナンパした。<笑><笑><笑>沖縄のことなんですか？はい、えっと生まれも育ちも沖縄で、うん、そうなんですか、はい。うちの父が九州の佐賀なんですけど。うんはい、じゃあその試合があるときには東京に行くみたいな感じですか？そうですね。試合があるときに東京とか大阪とかに行ってますね。うんうん、なんか目標とか夢とかあるんですか？うん、そうですね。えっとまあ、本当自分ごとなんですけれども、えっと、僕がそうチャンピオンだったアウトサイダーっていう、まあ、僕の次のチャンピオンが朝倉未来選手っていう方で、まあ、その方をちょっと倒したいなと思って、はいまあ、普通にやってもなかなかそうたどり着けないので、まあ、いろんな武術のこういう達人の方からあの技術だったりレッスンを受けて自分も向上させて。でいつか朝倉選手を倒したいなと思って。発表権で。はい。<笑><笑>もうできれば。ここ入って言ってしまうんです。<笑>はあ、なるほどですね。はい。そういう目標があるんですね。はい。すごい縁ですね、宮城先生。あ、そうですね、本当に。はい。まあ、クロビワールドはご存知かと思いますけど、はい、あの本当に武道家、うん、武道の道を行く人たちを、うん、だけを、はい、出演していただいてるんですけども、うん、そういう意味で言うと。クロービーワールド初の格闘家が、うん、そうですね。がなんだ、熊田選手。<笑>
初めて,初めて、はい、今回宮平先生たまたま本当にお弟子さんのように稽古されてるのを見て、えーはい、あ縁ですねこれも、はいはい、じゃあプロビューアルバムとしても応援させていただきますんでありがとうございます、はいはい、ありがとうございますじゃあ皆さん拍手をお願いします、はい、さあ次回は中国武術の技をどうやったら総合格闘技の試合で使えるのか研究しているところを撮影させてもらっちゃいましたお楽しみに「エブリワン・イザ・ヒーロー・イン・クロービー・ワールド」「クロービー・ワールド」では誰もがヒーローもちろんあなたもそれではまた「クロービー・ワールド」でお会いしましょう。<音楽>